എസൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ന്യൂറോൺസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ആൾ ദൈവങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് എന്നാണ് കടന്നു വന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ കണക്കുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പതിനായിരം ബി സിയിലൊക്കെ മനുഷ്യർ സംഘം ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി നായാടിയും കാട്ടിലെ ഇത് സസ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പെരുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു താവളങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുന്നത് നിർത്തലാക്കി കൃഷിയിലേക്ക് വിളക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാർഷിക വിളകൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നോ കാട്ടു ചിന്തകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ആദ്യകാല അവതാരങ്ങൾ ഇവരുടെ കൃഷി രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥനയും മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ ആദായത്തിൻ്റെ അല്ലെ കൃഷി കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നല്ല പങ്ക് തട്ടിയെടുത്തു തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇവർ അന്നത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി ശക്തികളായിരുന്നു സൂര്യനും പിന്നെ ജലവും കാറ്റും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ദൈവങ്ങൾ അത് ക്രമേണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു ദൈവങ്ങൾ വളരെ സുലഭമായി അവതാരം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ അവതാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗീതയിലൊക്കെ പറയും പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അവതാരം മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം പിന്നെ ഹാഫ് ലയൺ പകുതി മനുഷ്യൻ അതിനുശേഷം വാമനൻ ഈ അഞ്ച് അവതാരങ്ങളും ദൈവം നേരിട്ട് തന്നെ അവതാരം എടുക്കുകയായത് അഞ്ച് ദൈവങ്ങൾ തന്നെ അവതരിച്ചത് അതിനുശേഷം അവതരിച്ചു ആ ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് വാമനൻ ഇതുവരെ അഞ്ച് അവതാരങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണ് സാക്ഷ്യത്തിൽ ആറാമത്തെ അവതാരം വന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ് പരശുരാമൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണ അവതാരം ദൈവം എടുത്തു ഏഴാമത്തെ അവതാരം ക്ഷത്രിയൻ ശ്രീരാമൻ വന്നു എട്ടാമത്തെ അവതാരം ഒ ബി സിയ യാദവ കടുത്തിപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ്റെ അവതാരം അവതാരം അങ്ങനെയൊക്കെ രാജുലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു ഒൻപതാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഇവർ ദൈവനിഷേധിയായിരുന്ന ബുദ്ധനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൽക്കിക്ക് പകരം ക്രിസ്തുവിനെ അവതാരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ ജനന സ്ഥലമോ കണക്കുകളോ ഒന്നും ഇവർക്ക് പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പേര് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി സത്യത്തിൽ ഈ അല്പം കടന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ യേശു എന്ന ആരോ എവിടെയോ ജനിച്ചു ആ യേശുവിനെ പിന്നീട് ക്രിസ്തു ആക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ ആകാശപ്പെടുന്നത് ദർ വെർ സോ മെനി ജീസസ് ഇൻ ഇസ്രേ ജുതയ അവിടെ റോമൻ ഭരണത്തിനെതിരായൊരു വിപ്ലവം നയിച്ച് കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട പറഞ്ഞ വളരെയേറെ ഈ ജീസസുമാതിരുണ്ടായിരുന്നു അത് പലരെയും കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമ ചക്രവർത്തി കോൺസിൻറ്റൈൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അയാൾക്ക് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ക്രിസ്തുമതത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുമതം രാജകീയ മതമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ജെറോം എന്നൊരാളിനെ കൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷം എഴുതിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളാണ് ദൈവനിവേശിത എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം തട്ടിക്കൂട്ടിയ കൂലിക്കെഴുതപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഇവരെന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പഴയ പാരമ്പര്യം വെച്ച് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടുവന്നു പഴയ നിയമം തന്നെ ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വെറും അട്ര നോൺ സെൻസാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം ഇരു ഇരു രാവും പകലും സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം ഭൂമിയെയും കടലിനെയും വേർതിരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം സസ്യജങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു നാലാം ദിവസം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാം അതിനകത്തെ പൊരുത്തക്കേട് സൂര്യനില്ലാതെ രാവും പകലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് എഴുതിയവന് ഇത്രയൊക്കെ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം പഴയ നിയമത്തിലൂടെ തീർന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോന്നാൽ ഇത്രയേറെ ഈ അനാവശ്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും ആക്രമണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വേറൊരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇല്ല ആദ്യത്തന്നെ ഇവരുടെ എബ്രഹാം എന്ന പിതാവ് ഈജിപ്തിൽ പോയി സ്വന്തം ഭാര്യ സാറായ അഭിമ ഈ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഫറോയ്ക്ക് കാഴ്ച വെച്ച് അധികാരങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തയാളാണ് ആ സാറായ വീണ്ടും കൊണ്ട് അഭിമലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രവർത്തിക്കും കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രഹാം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രളയം ലോകത്ത
ബാബലോണിൻ്റെ ഇതിഹാസ പ്രളയം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യപുരാണവും ഇതേ പ്രളയം തന്നെയാണ് ആ പ്രളയത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദേഹോ കൽപ്പിച്ചു നീ ഒരു വലിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം മുന്നൂറ് മുഴം നീളവും അൻപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം ഉയരമുള്ളത് അതായത് നാനൂറ്റമ്പത് അടി നീളവും തൊണ്ണൂറടി വീതിയുള്ളൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇണകളെ ജോഡിയെ അതിനകത്ത് സംഭരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത്രയും വലിയ ഒരു പെട്ടകത്തിൽ എത്ര മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും എത്ര മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആറ് മാസത്തോളം പ്രളയത്തിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും വല്ല മിനിയേച്ചർ ഫോമിലായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോഹ അറാറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ പട്ടണ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇയാളുടെ പെട്ടകം ഉറച്ചു ജീവികളെല്ലാം തുറന്ന് വെട്ടക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ പെരുകി വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തിന്മകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അക്രമവും അനീതിയും പെരുകുമ്പോൾ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പതിവായിട്ട് സംഭവിക്കാറുള്ളത് കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനവും അങ്ങനെയായിരുന്നു രാമൻ്റെ ജനനവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനുർഭവതി ഭാരത ധർമ്മ അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗ യുഗെ ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങൾ ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് അവതരിച്ച് ഈ ഉദ്ധരിച്ചവരൊക്കെ ലോകത്തിൽ അക്രമവും കൊള്ളരുതായ്മകളും മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം കൃഷ്ണനെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചിടത്തോളം കൊള്ളരുതായ്മകൾ യാതൊരു നീതീകരണവും ഇല്ലാതെ മഹാഭാരതീയത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മുഴു വരെ മുഴുവൻ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു യാതൊരു നീതീകരണവും മഹാഭാരതത്തിലെ കൗരവർക്കെതിരായിട്ട് അനീതിയും അവരുടെ പേരിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളായ കൗരവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം അയാളുടെ അനുജനായ പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളല്ല പാണ്ഡുവിൻ്റെ ഭാര്യ കുന്തി എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി വാശി പിടിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അവർ തമ്മിലെടുപ്പിച്ച് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ കഥ മിത്താണെങ്കിൽ പോലും രാമൻ്റെ കാലത്ത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ശംഭുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ തപസ് ചെയ്തു അവരെ കൊന്നു അതുപോലെ അക്രമത്തിൻ്റെ പരമ്പര തന്നെയുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്തും ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഈ ബൈബിളും ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള ആദ്യകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാർബൺ കോപ്പികളാണ് ക്രിസ്തു എന്ന സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തെ കോൺസിൻ്റെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കൊരു പശ്ചാത്തലം വേണമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒരു ജീസസിനെ അവർ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെള്ളയടിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെയൊരു ജീസസ് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല ജീസസിൻ്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ചരിത്ര രേഖകളും ഇല്ല ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ജീസസിൻ്റെ പിന്നെ ആളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒന്നാമത്തത് കന്നികയിൽ പ്രസവിച്ചു അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ആശാരിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പനല്ല എങ്കിലും വളർത്തച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ കാലത്തൊരു സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും ഇതായിരുന്നു ആളുകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് സീസറും പ്ലേറ്റോയും ഒക്കെ അലക്സാണ്ടറും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ സുന്ദരികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ദേവപുത്രന്മാർ വന്ന് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരമായ മനുഷ്യരുണ്ടാണ് വയലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ധകാരത്തിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നീ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ അന്നും ഇന്നും പോളിസി ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു സോതം കുമാറ എന്നൊരു പട്ടണവും സോതം കുമാറയിലെ പട്ടണത്തിൽ തിന്മകൾ പെരുകിയപ്പോഴേ ദൈവം സോതം കുമാറെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർ വന്നു രണ്ടു പേര് ലോത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി കാര്യം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരും പുരുഷന്മാരായ എല്ലാ ആളുകളും ഈ രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരെ അവർക്ക് ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാതക്കിൽ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇതുവരെ പുരുഷനറിയാത്ത രണ്ട് പുത്ര കന്യകമാരായ പുത്രിമാരുണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഈ അതിഥികളെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബൈബിള
പത്ത് പേരെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിരുന്ന പറയണത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാമാന്യ യുക്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് അന്ന് ജനിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാവും ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുണ്ടാവും സ്ത്രീകളുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പാവികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോ സ്വതം ഗോമാറ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഉമ്മാക്കി കഥ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ജീസസും ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവും ഏതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചത് ജീസസ് അറിഞ്ഞതോ പറഞ്ഞതോ മനസ്സിപ്പോലും ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഒരിക്കലും ജീസസ് ഒരു ദൈവമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല ജീസസുമാരുണ്ട് ഏത് ജീസസ് അതിൽ നിന്നറിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ദൈവിക ജനനം കൊണ്ടൊന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനവുമായിട്ട് വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പഴയ ഇതെല്ലാം വായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചുരുത്തു കംസൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിറന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കംസൻ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികളെയും വസിച്ചു ജീസസ് ജനിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികളെയും ഹെറോത് കൊന്നു ഇതുപോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനമാക്കി ഒരു അതിമാനുഷിക പരിവേഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്തു എന്ന ആ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ കരുത്തനായ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും ലോകം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഈ ലോകം ഈ രീതിയിലാക്കിയെടുത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനു നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂ സമൂഹത്തെ ഇത്രയേറെ അപകടകരമായൊരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാത്ത പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന ആരെയും കൊല്ലാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ മതങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മതങ്ങളാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു മനുഷ്യർ നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ആളുകളാണ് ആളുകൾക്ക് ശേഷബുദ്ധിയില്ല സ്വയം ചിന്തിക്കാനോ തീരുമാനം എടുക്കാനോ കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അധികാരവും സമ്പത്തും എല്ലാം മേടിച്ച് പിന്നെ കോൺസിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തോട് മേടിയിട്ടെടുത്ത് രാജകീയ സിംഹാസനവും കൊട്ടാരവും എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടി കൊല്ലാനും വിധിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ അടക്കി ഭരിച്ചു സ്ത്രീകൾ എന്ന വിഭാഗം നാശ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടയിൽ കുരുത്ത് സാത്താൻ ചൂണ്ടയിൽ കുരുത്ത ഇരയാണ് സ്ത്രീ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു സ്ത്രീകൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സുമേരൻ ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അഞ്ചാം ദിവസം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രാജ്ഞാത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ പേര് ലില്ലിത്ത് എന്നായിരുന്നു സുമേൽ ഇതിഹാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലില്ലിത്തും ആദവും രണ്ടുപേരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും തോട്ടം നോക്കാൻ അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ നിയമിച്ചു അവരൊക്കെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തും ആവട്ടെ ലില്ലിത്തിൻ്റെ മേലെ ആദം ആദം എന്ന പുരുഷൻ മേലധികാരം അല്ലെ അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് തുല്യാവകാശികളാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ നേരെ കുതിര കയറാനൊന്നും വരണ്ട എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ പുറക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി ആദം ദുഃഖിതനായി ദൈവം തോട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്താൻ തോട്ടം നോക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആദം ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി പുരുഷൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ദൈവം ഈ പണ്ട് ലില്ലിത്ത് ചാടിപ്പോയതിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ഇയാളെ ഉറക്കി ഇയാളുടെ ഭാര്യയിലെടുത്ത് മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലാക്കി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് വലിയ കമ്പനി കൊടുക്കണേ സ്ത്രീ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെറ്റു പെരുകിക്കോളാനും പറഞ്ഞു ഏതായാലും ലില്ലിത്തിൻ്റെ പാകം തീർന്നിരുന്നില്ല ലില്ലിത്ത് മനുഷ്യ മുഖവും പാമ്പിൻ്റെ ഉടലുള്ള സ്ത്രീയായിട്ട് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവ്വായ ഇവർ നല്ലപോലെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഴി തിന്നരെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴം തീറ്റി കൊടുത്തു ആദ്യത്തിനും കൊടുത്തു സംഭവം കുഴപ്പമായി അന്ന് ദൈവം കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പഴം ദർശിച്ചാൽ നീ മരിക്കും താത്താൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ലില്ലിത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ചാൽ നിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കും നിനക്ക് വിവരം ഉണ്ടാവും നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും പഴം തിന്നു അവർ കണ്ണ് തുറന്നു അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേ ദൈവം ഭയന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവർ നന്മതിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ച്
വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നും ഇന്നും അധികാരമുണ്ട് പണമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ സമ്പത്തായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പാമാർ ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരാണ് അതുപോലെ മെത്രാന്മാർ തിരുമേനിമാരാണ് പിതാവേ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കണം അതുപോലെ ലോഹ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ അച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സഭ കത്തോലിക്ക സഭയിലും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലും ചാതുർവർണ്ണ്യം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നൊരു മതവിശ്വാസമാണ് മതവിഭാഗമാണത് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം എന്നൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ എഴുതി ചേർത്ത ഗീത അതിനെ അതേപടി പകർത്തി ഞങ്ങളുടെ കർദ്ദിനാളന്മാർ അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇല്ല മരണം വരെ കർദ്ദിനാളാണ് ബ്രാഹ്മണ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ വിഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ പോപ്പും പിന്നെ ക്ഷത്രിയരായ മെത്രാന്മാർ പോപ്പിന് സംരക്ഷകരാണ് അവർ പോപ്പിന് വേണ്ടി പോപ്പിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ കത്തോലിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളും പോപ്പിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ സാധാരണക്കാരായ ലേമൻ അതായത് ഈ വൈദികർ എന്ന് പറയുന്ന വൈശ്യന്മാർ പിന്നെ ആടുകളായ ശുദ്രന്മാർ ഇവരെ വെച്ച് അടക്കി ഭരിച്ച് ഇവരുടെ അധികാരവും തെറ്റാവലുമാണ് ഞങ്ങൾ പോപ്പിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏക ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂടി മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാക്കി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതൊക്കെ ഹെലനിക് വിശ്വാസത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒസ്രീസ് ഐസിസ് ആൻഡ് ഹൊറോൺ ഇതതേപടി ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പണി പഴയ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള പോലെ കന്യകമാർക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടാക്കലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ലോകത്ത് എവിടെ നടന്ന അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വൈദ്യേറ്റിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ കന്യാശ്രമങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ആരംഭകാലത്ത് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ വെർജിൻ ബെൽറ്റുകൾ പുരോഹിതന്മാരുടെയും മെത്രാന്മാരുടെയും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിർത്തി പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത് കന്യാശ്രീ മഠങ്ങൾ ഇവിടെ ഗോവയിലൊക്കെ പോർട്ടുഗീസുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കന്യാശ്രീ മഠങ്ങളിലേക്ക് തുരങ്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗോവയിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈദികർ പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളം പിടിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കും പേടിച്ചിട്ട് വേഷികളെ ഇവർ വാടകയ്ക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ എത്രമാത്രം നരക തുല്യമാക്കാവോ നരകം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ലെങ്കിലും നാരകീയമായ ഒരവസ്ഥ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വളരെ വൃത്തികെട്ട വളരെ മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകത്തെ എത്തിച്ചതിൽ മതങ്ങളുടെ സംഭാവന ചെറുതൊന്നുമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ആ കാര്യത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളികളുമാണ് പല മതങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് മരണാനന്തരം ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രനാണ് അധിപൻ അവിടെ സുന്ദരികളെ അപ്സരസുകളുണ്ട് ഉറുവശി മേനക രമ്പ തിലോത്തമ തുടങ്ങിവരും സോമരസവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കുടിച്ചും മതിച്ച് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വർഗം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗം മോശമൊന്നുമല്ല അതിനകത്തുണ്ട് നിന്നെ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലകന്മാർ നിനക്ക് ശയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സപ്രപഞ്ചക്കാട്ടിൽ അതുപോലെ നിന്നെ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജിന്നുകളോ മലക്കുകളോ തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അനേകം സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം അതില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു യേശു ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ യേശു എന്ന വ്യക്തി അവിടെ ജനിച്ചിട്ടുമില്ല എവിടെ നിന്നോ പോയി ജെറുസലം ഗലീലിയ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റലുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് യേശുവും കുറേ തൊഴിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരും പത്തോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പിന്നീട് എഴുപത്തിരണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കുറേ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടന്നു ഒരു തൊഴിലുമില്ല ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ കുറേ വിപ്ലവ ചിന്താഗതികൾ പറഞ്ഞു റോമാ സിംഹാസനത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം നയിക്കാനുള്ള ദളിത് പിന്നെ സെലക്ടുകളായിരുന്നു ഒരു വിപ്ലവകാരികളുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും സദ്യയോ ആഘോഷങ്ങളോ കല്യാണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടിച്ചു കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവരാണ് യേശുവും ന്യായികളും യേശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ മധ്യവയസ്കികളായ സുന്ദരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യവയസ്കികളായ ഒന്ന് മയാരി മക്ദലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേശിയാണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് കത്
ഇവരെ നുഴഞ്ഞു കയറി ഭൂതകാലത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്കിഷ്ടം പോലെ വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദളിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സിക്കാരനായ ദൈവം അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ദളിതൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏതായാലും ഇവർക്ക് രാജഭരണം പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവായിരുന്ന മാർത്താണ്ട് വർമ്മയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആ മതവിശ്വാസിപ്പെട്ട ആളാണ് ആയ വംശക്കാരനായിരുന്നു യാദവ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പന്തളവും കൊല്ലവും പൂഞ്ഞാറും എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് മുതൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി തേത്രത്തിൽ നിലവറയിൽ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചു ഏത് ഇനി ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് രാജാക്കന്മാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നായക്കന്മാരും അവരിവിടെ കൊണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താരം കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ പത്മനാഭന് ദാനവും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജാവാകണമായിരുന്നു രാജാവാകണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അഭിഷേക് ഇവയെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ബ്രാഹ്മണരോട് രാജാഭിഷേകം നടത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് രാജാവാകാൻ പറ്റില്ല നീ ക്ഷത്രിയ കൊല്ല ചെയ്യാനല്ലോ ക്ഷത്രിയന് മാത്രം രാജാവാകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇയാൾ വിഷമം ഇയാൾക്ക് രാജാവായ പറ്റൂ അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരൊരു തന്ത്ര ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്തു ഹിരണ്യ ഗർഭദാനം എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് കർമ്മമുണ്ട് അത് നടത്തിയാൽ നിനക്ക് ക്ഷത്രിയനാകാം അതിന് സ്വർണം കൊണ്ടൊരു പശുവിനെ ഉണ്ടാക്കണം രാജാവ് പശുവിൻ്റെ വയലിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി വായിലൂടെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ നീ ക്ഷത്രിയനായി മാറും അങ്ങനെ അന്ന് മാർത്താണ്ട വർമ്മ ഡച്ചുകാരോട് അയ്യായിരം കഴഞ്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഒരളവായിരുന്നു അത് തൂക്കം കഴഞ്ച് ആ അയ്യായിരം കഴിഞ്ച് സ്വർണം ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളുണ്ട് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായി രാജാവായ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ മരിച്ചു അതിനുശേഷം വന്ന പുള്ളിയുടെ അനന്തരം രാജാവാകാൻ വന്നപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റില്ല നിൻ്റെ അമ്മാവനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയനാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെയും കളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പശുക്കളുണ്ടാക്കി ഖജനാവ് കാലിയായി എല്ലാവരും ബ്രാ പിന്നെ ക്ഷത്രിയനാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ മാർത്താണ്ട വർമ്മ ഇവരൊക്കെ ക്ഷത്രിയന്മാരായത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കാട്ടുജാതിക്കാരനായിരുന്ന ശിവജിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയനാകാൻ വേണ്ടി ഇത് ഓരോ ബ്രാഹ്മണരുടെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമുള്ള കടകടത്തിൽ ഈ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് അത് പശുവിനെയൊക്കെ തല്ലിപ്പൊടിച്ച് അവർ വീതം വെച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ എന്നും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈവൻ രാജാക്കന്മാർ പോലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ പറ്റി സംസ്കൃതത്തിലൊരു കവിതയുണ്ട് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരീഷസ് രോഷസ്യ ഹിംസായ തസ്കരായ സച ആദ്യാക്ഷരാണിയും സംഗ്രഹേ വേദാചക്രെ പുരോഹിതം പുരീഷം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും രോഷം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ഹിംസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും തസ്കരൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ചേർത്താണ് പുരോഹിതന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യവാദൻ എന്നും പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇയാൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്രസോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതനൊരു കഴുകനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെയും രക്തത്തെ ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന കഴുകൻ പൗരോഹിത്യം ലോകത്തിലെ പിടിമുറുക്കി പുരോഹിതൻ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതുമാത്രത്തെ അവർ ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ടായിരുന്നു സംവാദങ്ങൾ മോസസും എല്ലാം കൊലപാതകികളായിരുന്നു മോസസിൻ്റെ ഒരുപാട് കൊലപാതകവും ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പഴയ നിമിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ മീഡിയങ്കാരായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വസിച്ചിട്ട് ഞാനതിന് മുമ്പ് വധിക്കണം ആരെയും ബാക്കി വയ്ക്കരുത് യുദ്ധത്തിലെല്ലാം അഞ്ചു പേരെയും തോൽ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു തടവുകാരായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി മോസസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അയാൾ കോപിച്ചു ഇവരെ ജീവനോടെ ഇനിയും വെച്ചിരിക്കുന്നോ എന്തുകൊണ്ട് വധിച്ചില്ല ഉടനെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഇവർ വധിച്ചു എപ്പോഴും മോസസ് ഒരു അക്ഷൻഷൻ കൊടുത്തു ഇതിൽ പുരുഷനെ അറിയാത്ത കന്യകമാരെ നിങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കന്യകമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യാപോസത്തിൽ കൃത്യം തുക വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂ പട്ടാളക്കാർക്ക് പകുതിയും രാജ്യത്തിന് പകുതിയാണ് പട്ടാളക്കാരുടെ പകുതിയിൽ അഞ്ഞൂറിനൊന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ അൻപതിനൊന്നും വെച്ച് യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ലേവിയ പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കണം ദൈവത്തിന് കൊടു ഇനി ദൈവത്തിനും
ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വട്ടായിക്ക് പറ്റിയില്ല വട്ടായി അവിടെ നിന്ന് പമ്പ കടന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടൊറൻറ്റോയിൽ ഓഡിറ്റോറിയം കിട്ടാത്തതാണ് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഈ കരണ്ടായി എനിക്ക് കിട്ടി വരുമായി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകാർ തങ്കു ബ്രദർ കെ പി യോഹനാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ച് കാണും കെ പി യോഹനാൻ സ്വയം മെത്രാനായി ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മെത്ര പോലീത്തെ ആയി ഇപ്പോൾ അയാളുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു കോടാനുകോടി രൂപയുടെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അയാളെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ഡോളർ അമേരിക്ക പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പിരിവെടുത്തു പിരിച്ചു വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇയാളൊരു പേര് കൊടുത്ത് ജീസസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീസസിൻ്റെ കിണറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ കിണറുണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഗോസ്പൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘടന എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ പിരിച്ചു കൊടുത്തു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ഡോളർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾ അതിലൊരു മൂ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു മൂന്ന് കോടി ഡോളറിനുള്ള കിണറുകൾ കുഴിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ ഏഴിൽ തന്നെ രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി പിരിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയും കിട്ടി അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി അതിൽ മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ കിണർ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി മുഴുവൻ അയാളുടെ സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യമായിട്ട് മാറി ഏതായാലും ഗോസ്ബൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ അമേരിക്ക ചെന്ന് അവരവിടെ കേസ് കൊടുത്തു ഇയാൾ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങും പിടിയാകും ആ ജീവനാന്ത് അവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കോടി ഡോളർ പിഴ കെട്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പത്രങ്ങളിലും നെറ്റിലൊക്കെ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് നമ്മുടെ ദൈവിക പുരുഷ മാൽദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കെ പി യോഹനാൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിഷപ്പുണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏക ബിഷപ്പാകട്ടെ അത് വളരെ വഴ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ബിഷപ്പായ ആളാണ് ഈ ഹൈ റേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈ റേഞ്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഈ ഇയാളെ നമ്മുടെ മാത്യു അറക്കൽ അന്ന് കെ വി തോമസ് എം പി ആയിട്ടേക്ക് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു കെ വി തോമസ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അടുക്കള വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോൾ കരിമീനും നന്മീനും ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്തുവാട്ടെ കെ വി തോമസ് വഴി സോണിയാഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അമ്മാവൻ അവിടെ ഒരു കർദ്ദിനാളുണ്ട് അയാളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ ഒരു സുപ്രഭാതി ബിഷപ്പായി ഇവിടെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതെങ്ങനെ ഇയാൾ ബിഷപ്പായത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലായ്ക്ക് ആ ബിഷപ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സുനാമി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തടയണയും ഒരു നദിയുണ്ട് ആ ചിറ പൊളിച്ച് വെള്ളം ഒഴുക്കി അവിടെ കുറേ പിന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് എല്ലാം അമേരിക്കയിലൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് സുനാമി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് മേടിച്ചു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മലമുകളിലെ സുനാമിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കണക്കും പറയണ്ടല്ലോ ആരോടും ചോദിക്കാനും ഇല്ലല്ലോ ഇവർക്ക് ഗ്രീൻ ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ചാനലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വന്ന് അവരൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല ക്ലിയറി ക്ലിയറി അങ്ങനെയൊരു സംഗതി സംഗതിയുണ്ട് അതിലൂടെ ഇവർ ഓരോ തവണയും പോകും അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നു ബ്രസീലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോകാറില്ല പോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ദിവസം പ്രതി വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെയുടെ പേരിൽ കുറേ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം കുറേ പത്രങ്ങളിൽ പടവിടും ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ ഇന്നാളുടെ മധ്യസ്ഥ കാര്യം സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പള്ളിയുടെ ചിലയിൽ തന്നെ പത്രങ്ങൾ ദീപി പത്രം പോലുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആവും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊരു അരമന ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഇയാളെ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരെ ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തും ദൈവദാസനായി കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധനായില്ല ഈ ദൈവദാസൻ പിന്നീട് കുറേ കാലങ്ങളിലൂടെ അപ്പോഴേക്കും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ വരും വലിയ വലിയ നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ വരും പണം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും കുറേ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പണത്തിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഇവരെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ പണം വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഒരുപാട് കട സാക്ഷി സാക്ഷ
ഒൻപത് വലിയ നേർച്ചപ്പട്ടികളുണ്ട് പത്താഴം മാതിരിയുള്ളത് ആ ഒൻപത് നേർച്ചപ്പട്ടി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് വികാരി ജനറാൽമാരവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ബിഷപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഈ അരു അൽഫൻസായുടെ ശവകുടത്തിനടുത്ത് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ചാക്കിൽ വാരി കെട്ടി പാലായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ല ഇത് പകൽ തുറക്കണം സുതാര്യമായിരിക്കണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തണം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അവിടെ അവരുടെ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളെ കഴുത്തിന് വിളിച്ച് പുറത്താക്കി ഇങ്ങനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പോയി അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇതിന് ടാക്സ് ഇല്ല അത് അവരുടെ സ്വത്താണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും നടന്നില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതിന് വേറെ നിയമം കൂടെയാണ് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഇതാണ് ഒന്ന് അഭയ കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ രക്ഷിക്കാൻ പൂത്തൃക്കയും കൂട്ടൂരാനും സ്റ്റേ സെഫിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേസ് ഇനി വിചാരണയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഫ്രാങ്കോയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പണം ചിലവാക്കും പണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വിശ്വാസികളുടേതാണ് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്ന ചാരിറ്റിയാണ് കർത്തോലിക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റിയാണത് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വിട്ടി അന്ധമായ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സത്യമല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു എന്നിട്ടും ദൈവവചനമാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രൂണോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് വൈദികനായിരുന്നു ജിയോർദാന ബ്രൂണോ ഡോമിനിക്കൻ പ്രീസ്റ്റായിരുന്നു അങ്ങേര് പറഞ്ഞു സൂര്യന് ചുറ്റും ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങിയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ സർവകലാ വല്ലപ്പനായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറിന് പോലും ഇൻസ്പിറേഷനായ ആൾ ഗലീലിയോ അയാളുടെ ഇതാണ് ഈ പുതിയ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആ മനുഷ്യനെ ചുട്ടു കൊന്നു എന്നിട്ട് അന്ന് കോടതിയിൽ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയുടെ കോടതി മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മേരി കന്യക അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് വിധിയിൽ പ്രഭാവത്തിലൊരു കാര്യമാണത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാങ്കോയുടെ കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പരാമർശിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദികർ എവിടെയൊക്കെ മെത്രാന്മാർ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ പതിനാറ് വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികളെയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ഗർഭിണിയാക്കുകയോ ചെയ്താലും അവരെ വളരെ ഭംഗിയായി ഞങ്ങളുടെ സഭ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സഭയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പീഡനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ശതമാനം പോലും വെളിച്ചം കാണാറില്ല പുറത്തറിയാറില്ല ഫാദർ റോബിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് വായിച്ചതാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചതാണ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് അവസാനം ആ കുട്ടി പോലും പറഞ്ഞ എൻ്റെ സമൂഹത്തോടെ എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്ന കളറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ ഈ കൊച്ചിനെ ഞാനാ ഗർഭിണിയാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എത്രയോ വൈദികർ എത്രയോ പേരുടെ ഈ പിന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവരെ കത്തോലിക്ക സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിൽ ഒരു ഫാദർ സിറിയക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആങ്ങളെയും വൈദികനായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത് ആ വീട്ടിൽ പതിവായിട്ട് പോകും ആ പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കി അത്തരം കത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കത്തോലിക്കരായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള കോടതിയിലൊന്നും പോയില്ല അരമന കോടതികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അരമനയിലും കോടതിയുണ്ട് അരമന കോടതിയിൽ കന്യാസ്ത്രീകളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വളരെ നിയമപണ്ഡിതന്മാരായ വൈദികരും മറ്റുള്ള ഒരു അരമന കോടതി അവിടെ ഈ കേസ് വിചാരണ നടത്തി ഇരുപത് സിറ്റിംഗ് നടത്തി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കോടതി വിധി വന്നു സിറിയക്ക് മറ്റത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭിണി ആക്കി എന്നുള്ളത് സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വൈദികന് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അയാളെ പള്ളി ഭരണത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം രണ്ടാമത് അയാളെ ബിഷപ്പിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ദൃഷ്ടി കണ്ണു പതിയുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കണം അയാൾക്ക് നിത്യനിദാന ചെലവിനായിട്ട് മുപ്പത് കുർബാനയുടെ കാശ് കൊടുക്കണം പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ സമയം തെറ്റി കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല അവൾ പ്രസവിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കോടതി വിധി അരമന കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിവിന് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം എത്രയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അയാൾ ഇപ്പ
ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിസ്റ്റസ് നാലാമൻ ഇറ്റലിയിലുള്ള മുഴുവൻ വേശ്യാലയങ്ങൾ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഓരോ മാസം വർത്തിക്കാൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഇവർക്ക് വേശ്യമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തത് കന്യാത്രണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവർ നിസ്വാർത്ഥ സേവകരാണ് സഭയ്ക്കേണ്ടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു വിളിപ്പില്ലാത്തവരാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ സന്മാർഗം പറയും ഈ ക്രിസ്തീയത പറയും ദൈവീകത പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാവും ഒരു സംവാദത്തിൽ ഒരിക്കൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ഈ വാദത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ ഒട്ടും മോശമല്ലല്ലോ കൃഷ്ണന് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളെല്ലാം തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യേശുവിന് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന് എത്ര വെപ്പാട്ടിമാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കന്യാസ്ത്രികളെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് വൈദികരും എത്രാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാ ലോകത്തിലുള്ള പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം കന്യാസ്ത്രികൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചെളിവാരി അറിയണ്ട പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഈ കാശി ബനാറസ് ഭാഗത്ത് അഖോരികളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗമുണ്ട് അഖോരികൾ ചുടല ശിവൻ്റെ അനുയായികളാണ് ചുടല ശിവനും പറയശിവനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പറയശിവനുണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു താ ഈ പറഞ്ഞ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ശിവൻ്റെ അനുയായികളായ ബ്രാഹ്മണ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ഈ ബനാറസിലും കാശിയിലും ഗംഗയുടെ തീരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഈ ശവം ദഹിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഭസ്മം ദേഹം വാരി ദേഹത്ത് മുഴുവൻ വാരി പൂശും ചുടലയിൽ അങ്ങനെ ആരും ശിവൻ അതുപോലെ മുഴുവൻ ദഹിക്കാത്ത മൃതശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഇവർ പ്രതികാത്മകമായിട്ട് ഭക്ഷ തിന്നും ഭക്ഷിക്കും വയ വിശപ്പിനല്ല പ്രതികാത്മകമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കും ഈ കാര്യം ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്നതാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ വീഞ്ഞും അപ്പവും ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വലിയ സ്വയം വലിയ അർപ്പിച്ചാണ് എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ വീഞ്ഞു ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ രക്തമാകുന്നു വാങ്ങി കുടിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ വന്ന് യേശു അതിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിൻ്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അക്കോരികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയാൻ എന്താ അവകാശം വിഗ്രഹാരാധനയെ പറ്റി ചോദി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ശരിയാണ് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏത് വസ്തുവിൽ ദൈവം വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വസ്തുവിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ അവർ ഇതും പറയും ഈശാവാസ്യ ഉപദേശത്തിലെ പറയും ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളല്ല ആരാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതീകം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കുരിശു വിഗ്രഹമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന വിഗ്രഹമല്ലേ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനരല്ലെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും സത്യമല്ലേ ഇത് മറ്റുള്ള സമൂഹത്തെ ചെളിവാരും നമ്മുടെ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാവരുത് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല കൃഷ്ണനും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർജുന ഞാൻ എന്നും ഞാനും നീ ഒന്നു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും യേശുവും പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഇതീ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതേപടി എങ്ങനെ വന്നു പുതു ആ ഈ പഴയ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും പുതിയതായിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ബുദ്ധൻ്റെ കാലത്ത് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ബലിയല്ല കരുണയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അനുയായികളുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ദുഃഖിതരായിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് യാഗത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജന്തുക്കളെ പശുക്കളെയും മാടിനെയും മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി യാഗ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അന്നും ബ്രാഹ്മണരുടെ യാഗത്തിന് ഇത് വേണമായിരുന്നു പശു ഇറച്ചി കൊണ്ട് സദ്യം നടത്തുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അത് കിട്ടാതായാൽ അവർ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയത് അതിനു മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ട് പശു ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പശുക്കളെ കൊണ്ട് യാഗം നടത്തുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നാളെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പട്ടിണി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാല് കൊടുക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ
ഈവൻ ഈ അവസാന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാലിലെ ചങ്ങലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഡെവലപ്പ്ഡ് വെർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവർ ആദ്യകാലം മുതൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആൾ ദൈവങ്ങളും ഒരേ നോക്കത്തിന് കീഴിൽ കെട്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പേര് ദുർവ്യഖ്യാനം നടത്തി അവരുടെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റാവ തെറ്റാവരം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പുരോഹിതന്മാർ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം നുഴഞ്ഞു കയറി പുരോഹിതന് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കത്തോലിക്കഥ ഒടുവിക്കേണ്ട ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ശാപം മേടിച്ചാൽ ഏഴ് തലമുറ ആ ശാപം നിൽക്കും ഒരുപക്ഷെ സത്യമായിരിക്കും ഏഴ് തലമുറ വരെ ശാപം ഉണ്ടാവും ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാവും വൈദിക ശാപം മേടിച്ചാൽ ബെനഡിക്റ്റ് ഓണംകുളം കൊലപാതകയായിരുന്നു അങ്ങേരെ തൂക്ക് കയറിന് വിധിച്ച കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യരെ ഞാനിത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡാണ് കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യരെ അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചത് ഞങ്ങൾ പള്ളികളിലെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യരുടെ ഭാര്യ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് കിണട്ടിച്ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യർ കാൽഷ്യമേഷൻ ഓർമ്മയില്ലാതെ അയാൾ വിഷമിക്കും മക്കളൊക്കെ തലതിരിഞ്ഞു പോയി ഇതൊക്കെ ഇവർ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേർ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും ഇയാളെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തടയിടാൻ വേണ്ടി പോയതാ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യർ വളരെ ഷാർട്ട് മെമ്മറിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അന്ന് കുഞ്ഞുരാമ വൈദ്യരുടെ മകൻ ഭാരത് ഭൂഷൺ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രകണ്ട നടത്തും മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ ആർ ജി ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ബെനഡിക്റ്റ് പതി ഈ ഓണംകുളത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു ജോയിമോനുണ്ട് ആലപ്പുഴ രാമോർമ്മന കോളനി താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളും സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ആൻഡ്രൂസ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഈ കേസ് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഈ ജോയിമോൻ അയാളുടെ മകനല്ല എന്ന് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് അറുപത്തി ആറിൽ നടത്തിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഏത് കള്ളവും എങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അൽസാരയിൽ വേദിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് ആര് ആടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ പറ്റും പട്ടി ആടാക്കാനും പറ്റും വിശ്വാസി അവിശ്വാസിയാക്കാനും പറ്റും വിശ്വാസിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാനും പറ്റും ഇവർ ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ അടിച്ചമര ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കല്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരിക്കൽ മെത്രാന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെത്രാൻ വളരെ ചൂടായിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആരാ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വെൻ വി ആർ ഹിയർ നീ മിണ്ടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവരുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബൈബിൾ സാധാരണക്കാർ വായിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിരോധിച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവ അടുത്ത കാലത്താണ് പിന്നീട് അത് ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് രണ്ടാം പതിക്കാൻ സ്വനോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ബൈബിൾ വായിക്കാവുന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയത് അവിടെ സത്യം വിശ്വാസികൾ അറിയരുത് വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ അറിയരുത് ദൈവം എന്ന സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ല നീ എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ആൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടും എന്നിട്ട് പറയും ആദത്തിന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കർദ്ദിനാൾ ആദത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ബി സി നാലായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് ആദത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ്റെ കളിയാണ് ആൽസി ഡാനും ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സയൻസും സത്യവും പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ സമ്മതിക്കില്ല മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കളിച്ച് കയറ്റി വെച്ച് കയറ്റി വെച്ച് കയറ്റി വെച്ച് എല്ലാം ദൈവികമാണ് ആദത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളാണ് മറിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി കാര്യം അവരുടേതാണ് അങ്ങനെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്
സെൻറ്റിന് ആറ് ആറര ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് സെൻറ്റിന് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ളിടത്താണ് വിറ്റത് കൊച്ചോസഫ് ചിറ്റപ്പള്ളിയെ വാങ്ങിയത് അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വിറ്റു വിശ്വാസികളുടെ സ്വത്താണ് വിശ്വാസികൾ നേർച്ച കാഴ്ചകളിലൂടെ കൊടുത്തതാണ് സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രൂപതകളിലും വളരെ തന്ത്രശാലികളായ വൈദികരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപതയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടവകയിൽ മക്കളില്ലാത്ത സമ്പത്തുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയി വല്ലോതങ്ങ് സേവിച്ച് കളയവർ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി കഞ്ഞി അച്ഛന്മാരും കന്യാസങ്ങളും പോയി പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് എല്ലാ സേവനവും ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ് ഇവരെ മെല്ലെ 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 ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നിൻ്റെ സ്വന്തക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ വിഷം തന്ന് കൊല്ലും നിങ്ങളിത് പള്ളിക്ക് ദാനം തരുമോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ നീ തരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി പോണി ആ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്നെ അടയ്ക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആരെയും പള്ളിക്കകത്ത് അടക്കാൻ പറ്റില്ല മെത്രാനും കന്യാസ്ത്രീക്കൊക്കെ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരാത്തവരൊക്കെ സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താം പൂജ നടത്താം ഇത് പറഞ്ഞ് എല്ലാ രൂപതയിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എരുമയിലൊരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോനിക്കായുടെ പത്തേക്കർ സ്ഥലം അവർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അവർ ജർമ്മനി നേഴ്സായിരുന്നു മക്കളില്ലായിരുന്നു അറക്കിൻ്റെ സ്വന്തക്കാരാണ് ചേട്ടൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായത് ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്തു സ്വത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ചീത്തയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സ്ത്രീ മക്കളില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ജർമ്മനി വേശ്യാവൃത്തി നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കാശായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പുറത്ത് തല കാണിക്കാൻ മേലാത്ത രീതിയിലാക്കി ഞങ്ങളതിന് കുറേ സമരമൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല കോടതി കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് കോട്ടയത്ത് ഒരു പോത്തച്ഛൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിധി വന്നു അന്നേരത്തെ പോത്തച്ഛൻ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ ഇവർ തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കുട്ടികളായ ഈ വിശ്വാസികൾ അതങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കും എഴുതി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ പട്ടിണിക്കിട്ടും അടിമപ്പണി എടുപ്പിച്ചും കൊല്ലാക്കൊല കൊല്ലും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലും കണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറല്ല എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതല്ലേ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊടുത്തതല്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ രംഗത്തും ചൂഷണം നടക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ കുമ്പസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ കുമ്പസാര രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തന്നെ സംസാരിച്ചതാണ് കുമ്പസാര രഹസ്യം ഈ കുമ്പസാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്ന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പോർട്ടീസുകാർ വന്നതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രഹസ്യ കുമ്പസാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോമാമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വിശ്വാസികളെല്ലാം പള്ളി ചേരും ഒരു വൈദ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ അവരവരുടെ തെറ്റുകളും പരാതികളും ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് സമൂഹമായിട്ട് അവർ പാപം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നു പോർട്ടീസുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രഹസ്യ കുമ്പസാരം അവരുടെ രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു ആ കുമ്പസാര കൂട്ടിലാണ് എല്ലാ തിന്മകളും ഉടലെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്വയം നഗ്നരാക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ കുമ്പസാര കൂട്ടി പോകരുത് വൈദ്യൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുമ്പസാരി ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തൃപ്തിയാവില്ല വൈദികൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുമ്പസാരിച്ചേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കുമ്പസാരം ഒന്നും അല്ലാത്ത കുമ്പസാരം ഒന്നും ഒക്കെ അതിന് കുമ്പസാര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കുമ്പസാര രഹസ്യ കുമ്പസാരം നിരോധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനാകാൻ ആളെ കിട്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ ആൾ കിട്ടാനില്ല കന്യാസ്ത്രിയാകാനും ആളില്ല കേട്ടോ സോമാലിയ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എത്യോപ്യ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രി മഠങ്ങളിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട് കൊറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കന്യാസ്ത്രികളാകാൻ ആളില്ല ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴും മക്കളെ ആരും അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഇത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ ഇതെല്ലാം പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ന്യായമായ അവരുടെ അവകാശമാണ് അത് അതിനപ്പുറം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ആരും സമ്മതിക്കുകയല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും നട്ടലോട് ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാ നിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക
ക്രിസ്തു മതം ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കാരണം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് അത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അവർ ഉപയോഗിച്ചു ഇവർക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ സമൂഹം അങ്ങനെ വളർന്നു അധ്വാനിച്ചു മറ്റൊരെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ അസംബ്ധി വളരെ താമസ മന്ത പത്മനാഭനൊക്കെ ആ ബോധം വന്നത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ വന്നത് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യരെ എത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിൽ നിലനിർത്താമോ അതാണിവിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല സംഘടനകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എറണാകുളത്തെ സമരം വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ സമരം നടത്തിയതും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സമരം ആ കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിലും നമ്മുടെ എം പി എം എൽ എ ബി സി ജോർജ് വരെ പറഞ്ഞു ആ കന്യാസ്ത്രീ മഹാപോക്കാണ് അവൾ എന്തുമാത്രം പണം ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയാമോ ബിഷപ്പ് വിശുദ്ധനാണ് പാല സബ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് തടവി കിടക്കുക ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു പുരുഷന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റ ദിവസം ഇവിടുന്ന് ഒരു സമ്പന്നയായ സ്ത്രീ വന്ന് ഇയാളെ ജാമ്യത്തിലിറക്കി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് മെത്രാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മാ നായക്കൻ പറമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ധ്യാന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് അപ്പം ഫ്രാങ്കോയ വിശ്വനാകും പക്ഷേ ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും കന്യാസ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസ പെണ്ണുങ്ങളും തയ്യാറല്ല കന്യാസ്ത്രീ അറിയണ്ടേ അത് വൈദികനാണ് വൈദികനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാവോ വൈദികനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കന്യാസ്ത്രീ അതേറ്റുകാരി അവിടെ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളെ പഴി ചാരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ അപ്രമാദിത്വവും സർവാധിപത്യവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ആർക്കും ഇവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ പറ്റില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അരമന കോടതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിയിൽ പോയി നീതി മേടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തറിയാം ഇപ്പോഴും ഇവർ വില പേശുന്നുണ്ട് എലക്ഷന് ഈ ഓർത്തഡോക്സുകാരും ഇവർ തമ്മിലടിയാ യാക്കോബാക്കാരും കൂടെ പള്ളിയുടെ കേസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആണത് മറ്റുള്ളത് അന്ത്യോക്കിയ യാക്കോബൈസാണ് അർമീനിയക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ സിറിയക്കുകളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരില്ല ഞങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്കരാണ് അതുപോലെ ആ വിദേശ മേൽവിലാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഭകൾ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സിനാണ് അതിൻ്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വിധിച്ചു അതിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പള്ളികളിലെ ശവം വില വില പേശ് വെച്ച് വില പേശുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും ദിവസമൊക്കെ ശവം വെച്ച് വില പേശിയിട്ട് ശവസംസ്കാരത്തിന് പോലും സമ്മതിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ആലഞ്ചേരിയും ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ മുന്നൂ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വൈദികരുള്ളതിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരും മാലഞ്ചേരിക്കെതിരാണ് അത് തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അവർ ഉപതയിലുള്ളവരും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് അതിനകത്തൊരു സഹായം അത്ര ഇടയന്ത്രത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാളായി ഭൂമി വിവാദം കുത്തിപ്പൊക്കിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട് പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വായനയുള്ള ആളാണ് തേലക്കാടിനെയും ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെയും പ്രതിയാക്കി കേസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തമ്മിലടി വീശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ നവസാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവർ തമ്മിൽ കുത്തിറ്റത്തോളും തമ്മിൽ നശിക്കും ഇത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഏഴ് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് പോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഫോക്കാസ് ചക്രവർത്തിയാണ് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇവിടുത്തെ റോമിലെ പാത്രിയർ കേസിനെ പോപ്പായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനും പോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ്റെ കാലത്താണ് ആദ്യത്തെ പോപ്പ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സഭ സമ്മതിക്കുകയല്ലെങ്കിൽ സഭ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു പത്ര ദിവസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്ര മാർപ്പാപ്പാമാരുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് പൊന്തിഫസ് മാക്സിമസ് ഞാനാണ് കത്തോലിക്ക അന്ന് കത്തോലിക്കൻ പോലും അല്ല അയാൾ സർവ സർവ സൈന്യ അതിന് സർവശക്തൻ സർവാധികാരി എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അതൊക്കെ നല്ല ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാര്യവും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പം എല്ലാ മുക്കിനും മൂലെ ഓരോ പള്ളിയിലും വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഗതികേടുണ്ട് ഈ ആർക്ക് വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും
ആ മനുഷ്യനെ ഡിജിറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കൊന്നു എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഡേവിഡ് മേരിലോപ്പൊക്കെ പലരും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വത്തിക്കാൻ മാഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് വത്തിക്കാൻ മിണ്ടുകയില്ല വത്തിക്കാൻ ആരെ കൊല്ലേണ്ടെങ്കിലും പോപ്പാണെങ്കിലുള്ള ആരെങ്കിലും കൊള്ളാം അവരുടെ നിലപാട് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഒരു അന്വേഷണമോ സുതാര്യത അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ സുതാര്യതയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചർച്ചാജ്ഞനെ പറ്റി കൃഷ്ണമേനോ കൃഷ്ണഗിര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കൊടുത്തതാണ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചൊരു കമ്മി നിയമിച്ചൊരു കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വത്തുക്കൾ വിശ്വാസികളുടേതാണ് ഇടവക തലത്തിൽ അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം മുന്നൂറ് ഇടവകക്കാരുള്ളൊരു ഒരു ഇടവകയിൽ അവിടെ ആറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെയുള്ള ഓരോ അഡീഷണൽ നൂറിനും ഓരോ മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സർവ്വസമ്മതരായ ആൾക്കാർ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശത്തോടു കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഡയോസിഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ അംഗങ്ങളെ അയക്കണം അൻപത് പേരുള്ള ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിലൊരു ട്രസ്റ്റും ഒരു ചർച്ച് കമ്മീഷണറും വേണം ചില ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരാധന കാര്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിനെതിരായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് എലക്ഷൻ തോൽപ്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടെല്ലാം വാശി പിന്നെ വില പേശുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എലക്ഷൻ തോൽപ്പിക്കും ചർച്ചാക്ട് ബില്ല് കറക്റ്റ് പള്ളിയുടെ സ്വത്ത് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല മുമ്പൊരിക്കലേ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലോ ഇന്നലോ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വത്തെടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് സി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഭ ഈ കാപ്പി നിറഞ്ഞുള്ള കുപ്പായമൊക്കെ നടക്കുന്നവർ ധർമ്മാരം കോളേജും രാജഗിരി കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും എല്ലാം ഉള്ള അമ്പൻ പാർട്ടിയാണ് അംബാനി മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഉള്ള അത്ര സ്വത്തുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പൈസ അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂളും റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററും ഒക്കെയാണ് നികുതി വെട്ടിക്കുന്നു പണം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു എല്ലായിടത്തും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇന്ത്യൻ പട്ടണങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെയും വലിയ തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്കരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ എൺപത് ശതമാനം ദളിതരാണ് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരും അതുപോലുള്ള താഴും ജാതിക്കാരും ആദിവാസികളും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇരുപത് ശതമാനമുള്ള സവർണർ ബ്രാഹ്മണ്യമുള്ളവർ ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഭരണഘടനാ പരി കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ ഓരോ വിഭാഗക്കാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രാജ്കുമാരി അമൃതകറും ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡിസോസയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രതിനിധി സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പോയത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം വേണ്ട കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ദളിതനും സവർണനും ഇല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശം മാത്രം മതി ആ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശം കിട്ടി തിന്നു കോഴുത്തു മടി തടിച്ചു സമ്പത്ത് കൊന്നുകൂട്ടി ആർക്കും ഇന്ന് അവരെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഒന്നോന്തരം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അല്ല അതിലും കൂടിയ സ്റ്റാറുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവരുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയൊക്കെ അങ്ങനെ മിഷൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പോലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വൻകിട വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സാ സേനാനികളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അവർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ കൈക്കൂലിയായിട്ട് വാങ്ങി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാലാം ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈവാനിയോസ് കോളേജ് തിയോഫിലിസ് കോളേജൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഈവാനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി വേറെ സഭക്കാരനായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിണങ്ങി വലിയ പദ പദവി കിട്ടാണ്ട് പിണങ്ങി വന്ന് പുതിയ സഭ ഉണ്ടായി മാർപ്പാപ്പായിട്ട് യോജിച്ചു സാർ സി പി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം സി പിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടു
ഒരു കാരണവശാലും ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരികയില്ല ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ഇപ്പം സ്കൂൾ അടയ്ക്കും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിവസം ബൈബിൾ എന്നാ വിശേഷ എന്നാ വിശ്വാസ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പള്ളികളിൽ കുട്ടികളെ ഇട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ എടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി സമ്മതിക്കുകയില്ല ഒരു സൺഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എല്ലാവർക്കും സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശം ലിംഗിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരി ആ കുട്ടിയെ അവരുടെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് കന്യാസ്ത്ര സംഘങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വൈത്തിരി കൊണ്ടാക്കി ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തെന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പ്രസവിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മാവകാശം അമ്മയുടെ ചൂട് പറ്റിക്കിടക്കുക അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തിൽ ഒരു സഭയുടെ ഒരു വക്താവും അതിനെ അവലപിച്ചില്ല ഗോപൻ വടക്കഞ്ചേരിയും വിശുദ്ധനാവാൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് വരും കാലക്രമേണ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഫ്രാങ്കോയും വിശുദ്ധനാവും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധന്മാർ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിമിനൽസാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരും അല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗികളാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ പലരും വരും പല വിഷനും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങേറ്റം മ്ലേച്ഛമായ അസത്യങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അതിനകത്ത് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും വന്നിട്ടില്ല അതൊരു സത്യമാണ് സംവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നുണ്ട് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേരെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ തലമുറ എനിക്ക് ഫോൺ ഇത് ഫോണിൽ ഒരുപാട് കമൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ടെലി കോൺഫറൻസ് നടത്തി ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം ഈ പ്രശ്നമാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഞങ്ങളുടെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 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 എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഞാനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും കുറ്റവാളിയാണ് പങ്കുവരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സഭയെ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിനും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണപ്പെട്ടൊരു തമ ഒരു ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഞങ്ങളുടെ മെത്ര ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങൾ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അഭയ കേസിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി ചെലവായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൂടി പോയിട്ടില്ല ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ആ കേസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഓരോ തവണയും വക്കീലന്മാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിന് പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ മേടിക്കുന്നവരെയാണ് അത് എക്സാഗ്രേറ്റഡ് അല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതിന് കൃത്യമായിരിക്കില്ല ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കുറച്ചേക്കാം പള്ളികളിലെ സ്വത്ത് തർക്കം നില തീർപ്പാക്കേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പായാണോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും നിയമത്തിനും ഇവർ അതീതരാണോ ഈ പുരോഹിതന്മാരെ നീക്കി നീക്കുന്നത് വത്തിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്ന് പറയാമോ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വത്തിക്കാനൊരു താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശമുണ്ടോ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് പള്ളിയിലെ സ്വത്ത് തർക്കം സംശയലേശമന്യേ ആലഞ്ചേരി കോടതി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാനൻ നിയമം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മാത്രം എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോടതി തോമസ് ലോമിനിക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചു കോടതിയും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കോടതികളെ പറ്റി ഒരു എനിക്കുള്ളൊരു പരാതി ഇതാ ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കൊക്കെ ജഡ്ജിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് കത്തോലിക്കൻ ഇത്ര വേണം മുസ്ലിം ഇത്ര വേണം നായർ ഇത്ര വേണം അവരുടെ യോഗ്യതയോ കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയോ നോക്കിയിട്ടല്ല ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്ന് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കാവോ ഒരു സിറിയക് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു കമ്മ മൂന്നോ നാലോ ജഡ്ജിമാരുടെ കമ്മീഷൻ വെച്ചപ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പാ ഞങ്ങൾക്ക് പാടില്ലാത്ത അമേരിക്കയിലോ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അവധിയില്ലത് എന്നിട്ടും അതിനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് പരാതി കൊടുത്ത സിറിയക് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് കമ്മിറ്റിനാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജു ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും മത ഭാഷ പരി ജാതി പരിഗണനകൾക്ക് അതീതരായ നിഷ്പക്ഷരായ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ജഡ്ജിമാർ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഈ ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി സമ്പത്ത് ഇവർ എലക്ഷൻ വന്നാൽ പോലും ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിനും സമ്പത്ത് ഇപ്പം പിണറായി വിജയൻ്റെ കാലം അച്യുതാനന്ദ നിയമിച്ച ചർച്ച ആക്ട് പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി വിറ്റ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കെ ടി തോമസ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളം ചേർത്തു അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ കമ്മീഷൻ ഈ സ്വത്തം ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് ഇവരോട് ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് വാച്ചല്ല ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്കൻ റോമൻ കത്തോലിക്കൻ എന്നുള്ള ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്കൻ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യനെ നാക്കിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുള്ളത് അവിടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്കൻ ആവട്ടെ ഇവനിപ്പോഴും റോമനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് റോമൻ കത്തോലിക്കനായത് മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ എറണാകുളം ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന കാലത്ത് സെൻസസ് നടന്നു അന്ന് എല്ലാ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടെ ഓരോ വൈദികരെയും വിട്ടു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിലും ചെന്നാൽ ചൈനയിലെല്ലാം റോമൻ കാത്തലിക് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേർത്തു വളരെ ദീർഘവിഷ്ണത്തോടെ ചെയ്തൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത് എല്ലാം റോമിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ റോമ മാർപ്പാപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് എതിർ കേല ചാവറ അച്ഛനെ പറ്റി ഈ ചാവറ അച്ഛനെ പറ്റി സേവ്യർ കൂടപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വടവാതൂർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെമിനാരിയുണ്ട് സീനിയർ മേജർ സെമിനാരിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഇരുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാരത തിരുസഭാ ചരിത്രം എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാവറ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു പത്രം തുടങ്ങിയത് അച്ചുകൂടം തുടങ്ങിയത് പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ സ്കൂളുണ്ടാക്കിയത് ഉച്ചക്കഞ്ഞ് തുടങ്ങിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വേണ്ട പോലെ അങ്ങനെ പറ്റി നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം അത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ടീസുകാർ ഇത് ലത്തീൻ വലിക്കരിക്കാൻ മാർപ്പാട്ടപ്പയുടെ കീഴിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം എല്ലാം നടത്തിയപ്പോഴും ഈ ചാവറ ഒരു പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു ചാവറയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ മേഖലയിൽ പരിചയം സ്വന്തമായിട്ട് പത്രമൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം വരാപ്പുഴ രൂപതയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വികാരി ജനറലായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ഇയാളെ വൈകാരി ജനറൽ ആയാൽ അടുത്ത മെത്രാൻ മരിച്ചാൽ അടുത്ത മെത്രാനാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു ലത്തീൻകാരുടെ കൂട്ട് നിന്ന് അങ്ങേരുടെ കൂടെ കുർബാന ചൊല്ലിയ വൈദികർ വരെ പുറത്താക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കൂനമാവിലായിരുന്നു കൂനമാവി വെച്ച് മരിച്ചു മരിച്ച് അവിടെ അടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ചാവറ അച്ഛനെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി മാന്നാനത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഭ സി എം ഐ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൂനമാവുകാർ പറഞ്ഞ് അങ്ങേരുടെ ഭൗതികാവശേഷം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ രണ്ടിടത്തും കാശ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഈ രണ്ട് രൂപതകൾ വരാപ്പുഴ രൂപതയും പിന്നെ പിന്നെ ചങ്ങനാശേരി രൂപതയും തമ്മിൽ തർക്കമായി തർക്കം ഇവർ അവസാനം ഒരു കമ്പ്രമൈസിലെത്തി ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൗകൂടിയിൽ മാന്തി കുറേ ഭാഗം ഞങ്ങൾ മാന്നാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മാന്നാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഒരു തലയോട്ടിയാണ് അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ തിരിശേഷം ഈ പണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മാന്നാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ തീർത്ഥാടകർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തലയോട്ടി കൂനമാവ് പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ചു ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഒരാഴ്ചയോളം കൂനമാവ് പരിസരങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും പരിസരവും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഇവർ സംഘം ചേർന്ന് പള്ളി കുത്തി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി കല്ലറ മാന്തി പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി വെളുപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ യാദൃശായിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ കപ്പിയാർ അതിൽ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇയാൾ കൂട്ടമണി അടിച്ച് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വന്നുകൂടി ഇവർക്ക് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നു ഇവരെങ്ങനെയോ തടി ഇന്നപ്പിച്ച് ഓടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അതിന് ഒരുപാട് പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സെമിത്തേരി കയറി ഞങ്ങൾ കസ്തിക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ആരുടെ ഒരുത്തൻ തലയോട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇത് അവിടുന്ന് മാന്തി എടുത്തുകൊണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഉദ്ദേശം പഴക്കം തോന്നുന്നതാണെന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഡി എൻ ഈ നമുക്ക് സി ഫോർട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവർക്കും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ചാവറയുടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എന്താ ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചാവറയുടെ കാര്യം അത് ഈ ചാവറയുടെ തലയോട്ടി മാന്താമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ പോയപ്പോൾ വരാപ്പഴ രൂപത പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നൊരു മണൽത്തരി പോലും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല കൂനമ്മാവ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മണൽത്തരി പോലും ഈ വിശുദ്ധനെ അടക്കിയതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിടത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തലയോട്ടിയുണ്ട് ബാക്കി അവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ തിരിശേഷിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ സമർത്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് ചാവറയെ പറ്റി അത്ര അഭിപ്രായം ചാവറ അത്ര നല്ല മനുഷ്യൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചാവറ വിശുദ്ധനൊക്കെ ഒത്തിരി താമസിച്ചു കേട്ടോ അൽപ്പം സ്വാമിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മുമ്പേ വിശുദ്ധനാവേണ്ട ആളാ ആ വത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടാർജി തികഞ്ഞില്ല പണം തികഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് പണം അവിടെ എത്തിയാലേ അവർ വിശുദ്ധനാക്കുള്ളൂ അൽപ്പം സമ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധിയായി അതുപോലെ മദർ തെരേസ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒൻപത് ലോക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗം വിശുദ്ധിയായത് മദർ തെരേസയാണ് ഒൻപത് വർഷമേ എടുത്തുള്ളൂ അവസാനത്തെ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ വേണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത്ര ഗൗരവമായ രണ്ട് മിറാക്കിൾ ക്വിയർ അതിന് രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിലൊരു സ്ത്രീ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞൊത്ത പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പരാതി വർത്തിക്കാൻ കൊടുത്തു ഈ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നതിന് പണി പണം ഏർപ്പാടാക്കി അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഇയാളുടെ പ്രസവത്തിലുണ്ട് അരൂപ് ചാറ്റർജിയുടെ പ്രസവത്തിലുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് അയ്യോ ഈ മാമോദീസ ഇട ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ മാമോദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് ബൈബിളിൽ പല പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ബാപ്റ്റിസം നടത്തി ജ്ഞാനസ്നാനം നടത്തി ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിവിൽ കുളിക്കുക നമുക്ക് വേദ മന്ത്ര അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ആ നമ്മളെ പഠനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിനൊരു പരിശതാപ്തി ഒരു അഭിഷേകം ചെയ്യലാണ് സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപനയനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടുണ്ട് ഉപനയനം അവന് വേദങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് ആ പ്രഗ്നറി സ്റ്റേജ് അത് എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെ ഉപനയനം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ആനാക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ ഇവൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം പതിനാലാം ദിവസം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി മാമോയി സമ്മുഖം മാമോയി സമ്മുങ്ങാതെ ആർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാനും പറ്റിയില്ല മാമോയി സമ്മുങ്ങാത്ത വൃത്തർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മിഷണറിമാരും കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോയി അക്രേശ്വരുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി മരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്തൊരു മാമോയിസ കൊടുക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി മാമോയിസ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായില്ല പന്ത് ആറേഴ് നൂറ്റാണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകരുത് ഈ കുടുംബത്തിൽ പോകരുത് അതിന് വേണ്ടി ബാപ്റ്റി സേഫ്റ്റി ആദ്യ കുർബാനയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോൺ സെൻസാണ് ആ കുട്ടി അറിയുന്നില്ല കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നെ മാമോയിസ മുക്കി ഏഴാം ദിവസം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതായാലും ഞാനത് ചെയ്തില്ലേടാ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ മാമോയിസ മുക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാമോയിസയൊക്കെ നിയമം മൂലം തടയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വിവര വിശ്വാ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ഈ മാമോദീസയിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് കാട് കയറി കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ സമയപരിമിതിയെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ ആ കണക്ഷൻ ആ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല വത്തിക്കാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തു ചാടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രസംഗം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുള്ളൊരു ബലഹീനത എനിക്ക് ഡി ഡിഷ് ഈ സ്ലൈഡോ നോട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം ഓർമ്മ എൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ